ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಈ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ವೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಹಾಗಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೂಡ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಹಿಂದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂಲ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೀಬಹುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಒಂದು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓವರ್ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಜಿ ಇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಳಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೆಘಾಲಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಮೂರು ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಗೌರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಇದು ಮೆಘಾಲಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೆಘಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೆಘಾಲಯ ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಮೆಘಾಲಯ ಮೆಘಾಲಯ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮೆಘಾಲಯವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮೆಘಾಲಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಮೆಘಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೋನ್ರಾಡ್ ಸಂಗ್ಮಾಂಗ್ ಮೆಘಾಲಯದ ಗವರ್ನರ್ ತಥಾಗತ್ ರಾಯ್ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಾಲ್ಫಾಕ್ರಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೊಕ್ರೆಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಕಿಲೇಮ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೀಜು ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಭಾಗ್ಮಾರ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಈ ಮೂರು ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಮೆಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪಟ್ಟಮುಡಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದು ಒರಿಸ್ಸಾದ ರಸ್ಗೋಲ್ಲಾಗೆ ಈ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸರಕುಗಳ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರಕುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಹಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಂಗೇರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಏಳನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವರೊಬ್ಬರೇನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನ್ನೆರಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ರೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಲ್ಯಾವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓವರ್ಆಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ವಾಲ್ಟರಿ ಬೋಟಾಸ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಹರೇನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಚೈನೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ವಾಲ್ಟರಿ ಬೋಟಾಸ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದು ಕೂಡ ಲ್ಯಾವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಆರನೇದಾಗಿ ಮೊನಾಕೋ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಏಳನೇದಾಗಿ ಕೆನಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಸ್ಟಫನ್ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇದಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಸ್ಟಫನ್ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಹಂಗೇರಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೋರ್ ಎವರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲ್ಯಾವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಓವರ್ಆಲ್ ಏಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲೈಟ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆ ಶಿವನ್ ಅವರು ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೋದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರಯಾನ ಟೂ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನಿಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೈವಿಧ್ಯತ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾಸ್ ಜೋಷಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈಜು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಆರು ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂದ್ರಪುರ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಚಿರೊಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸತ್ವಿಕ್ ಸೇ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನದಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ನದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದು ಮೆಕಾಂಗ್ ನದಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ನದಿಯ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಮೆಕಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ಸಹಕಾರ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಚಿವರ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ನದಿನೇ ಮೆಕಾಂಗ್ ನದಿ ಈ ನದಿಯ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಅದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಫಿಷರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮಿಗೆ ನೀಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಬಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಜುಲೈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂಬೈ ಹಾಗೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದರ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಕುಸ್ತಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಐವತ್ಮೂರು ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ವಿನ್ನೇಶ್ ಪೊಗೋಟ್ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಓಪನ್ ಕುಸ್ತಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ಮೂರು